బీసీలే నా బ్యాక్ బోన్ అని వారి మధ్యకాలంలో చాలా సందర్భాల్లో వారు మాట్లాడడం జరుగుతుంది బీసీని ఆయన ముఖ్యమంత్రి చేసేటువంటి అవకాశం ఆ పార్టీలో ఉందా కానీ భారతదేశానికి భారతీయ జనతా పార్టీ ఒక బీసీని ఒక నిమ్మన వర్గానికి సంబంధించినటువంటి వ్యక్తిని భారతదేశానికి ప్రధానమంత్రిని చేసి ప్రపంచ దేశాల్లో భారతదేశాన్ని ఒక తలమానికమైన దేశంగా భారతదేశంలో అభివృద్ధి అవినీతి లేని దేశంగా మార్చాలనే ఒక గట్టి ప్రయత్నం చేస్తున్నటువంటి శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారిని ప్రతిరోజు సీఎం గారు రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఆయన పర్యటన చేస్తూ దూషిస్తూ ఉంటే వారు బావమరిది బాలకృష్ణ నోటుకు వచ్చినట్లు మాట్లాడుతూ ఉంటే రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రికి నిజంగా బీసీల మీద గౌరవం ఉందా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారికి బీసీల మీద నిజమైన గౌరవం ఉందా గౌరవం అంటే ఇచ్చిన బీసీ ప్రధానమంత్రిని ఏకవచనంతో మాట్లాడుతున్న సందర్భాల్లో కానీ బాలకృష్ణ గారు నోటికి వచ్చినట్లు మాట్లాడుతున్నటువంటి సందర్భాలను కానీ ఎప్పుడైనా వారు ఖండించినటువంటి దాఖలాలు ఉన్నాయా చంద్రబాబు నాయుడు గారి పరిపాలన తండ్రి కొడుకుల పరిపాలన ఆయన క్వార్టరీ పరిపాలన ఆయన క్వార్టరీలో ఎవరున్నారండి అందరు కూడా తెలుసు ఒక ఇరిగేషన్ మంత్రి ఎవరు ఒక సివిల్ సప్లై మంత్రి ఎవరు వ్యవస్థని బాగు చేయమంటే రింగ్ రోడ్లు వేస్తే బెంజ్ సర్కిల్ వరకు ఇదంత కేంద్రం చేస్తే నువ్వు చేసింది ఏంటి పదిహేను వందల కోట్లు ఇస్తే ఎస్ఎఫ్టీకి వెయ్యి రూపాయలు కట్టవలసినటువంటి ఎస్ఎఫ్టీని పదివేల పదివేలకు పెంచ్ చేసి కారిపోయి రాజధాని కట్టి రోజు బొమ్మలు చూపించేటువంటి పరిస్థితి మీరు చేస్తుంటే చెయ్యని విషయం ఏంటట్న దేనికట్న మీ నిరాహార దీక్షలు బోగస్ నిరాహార దీక్షలు దేనికట్న ఆయన ఎవరు చదువుతాయో పాపం రోజు డ్రామాలు వేస్తూ ఉంటారు మేకప్ ఆర్టిస్ట్ వాళ్ళు ఇంట్లో పెట్టేస్తున్నాడు ఒక ఎంపీ రోజుకో వేషమ ఇడిపి కోసం ఇదే పార్టీ అండి బాబు డ్రామాల పార్టీ అయితే తెలుగు డ్రామాల పార్టీయా ఆయనకు ఒక్కరోజు సన్మానం లేదు ఆయన బొచ్చుందనా ఎవరికో బొచ్చు లేని ఆయన ఒక ఆయన మిస్టర్ మోడీ అన్నాడట ఓరేటమ్మ ఒక రోజుని మిస్టర్ మోడీ అంటే ఆయనకి ఎన్ని సన్మానాలు అండి ఈయన ఎందుకు సన్మానం చేయలేదండి బొచ్చు ఉందనా ఆయనకు బొచ్చు లేదనా గుంటూరులో సన్మానం తిరుపతిలో సన్మానం వాళ్ళ అమ్మ ముద్దెట్టేసుకుంటుంది అప్పటి వరకు రాజశేఖర రెడ్డి దగ్గర ఉంది మొన్న వచ్చి తెలుగుదేశంలో చేరింది ఆయన ముద్దెట్టేసుకుంటుంది వాళ్ళ అబ్బాయిని ఏంటండి డ్రామాలో నేను మీకు ఒక్క ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒక మంత్రే మూడు లక్షల కోట్లు ఇచ్చాను కమాన్ చాలా మంది ఉంటే నువ్వు ఆడిట్ చేయించుకో అన్నాడు వాళ్ళ మంత్రి మొన్న మీ యొక్క జిల్లాలో పదిహేను నిమిషాలు నితిన్ గడ్కరీ గారిని పొగిడాడు సీఎం తల తీసుకెళ్ళి ఎక్కడ పెట్టుకోవాలండి వాళ్ళ మంత్రి పొగిడితే దేనికండి బీజేపీని కిందకి తీసుకెళ్ళాలనేటువంటి పరిస్థితి మీరు మాట్లాడండి సార్ నేను మాట్లాడాను ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను అనుకోండి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఎక్కడ పర్యటన చేస్తున్నప్పటికి కూడా ఆర్టీసీ బస్సులు వాడుతున్నారు అమరావతి చూపించడానికి ఆర్టీసీ బస్సులు పోలవరం చూపించడానికి ఆర్టీసీ బస్సులు అమరావతిని చూపిస్తుంటే ఏముంది అమరావతిలో పదిహేను వందల కోట్లు చాలా అంటారు రెండు లక్షల కోట్లు కావాలంటారు పదిహేను లక్షల కోట్లతో కట్టింది ఏదో లెక్కలు చెప్తున్నారు ఇంకా అమరావతి తాత్కాలికమైన అమరావతి కంప్లీట్ అయింది అలాంటి అమరావతిని చూపించడానికి రోజుకు నూట యాభై రూపాయలు ఇచ్చి రెండు కోట్లో భోజనం పెట్టి అక్కడ తీసుకెళ్ళి అమరావతిలో బొమ్మలు దుమ్మిస్తున్నారు లోపల కూర్చోబెట్టి ఇలాంటి గదిలో పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇస్తున్నారు సామాన్యులకి గ్రాఫిక్స్ చూపిస్తున్నారు నేను విషయాలన్నీ ఎందుకు చెప్తున్నానంటే పోలవరం మన ఒక బ్రీఫ్ నోటు అన్ని పేపర్లో వచ్చింది ఎన్ని వేల మంది చూశారు ఎన్ని లక్షల మంది చూశారు ఎంత ఖర్చు అయిందని ఎవరిస్తారు ఈ డబ్బు పోలవరానికి ఈ యొక్క 
అరవై రెండు శాతం పూర్తి అయిందని చెప్తూ మీకు ఏ విధమైనటువంటి సంబంధం లేనటువంటి పోలవరంలో ఈ విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల ఈ విధమైనటువంటి బస్సుల యొక్క యాత్రల మూలంగా ఆర్టీసీ దివాళా తీసే పరిస్థితి ఆర్థిక తిరోగమన పరిస్థితుల్లో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఉంది ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో నేను సీఎం గారిని సవాల్ చేస్తున్నా ఏదైతే స్కూల్ పిల్లలకి యూనిఫ్ యూనిఫామ్ జూన్లో తయారు చేయాలి యూనిఫామ్ స్కూల్ ఓపెన్ అవ్వగానే మేలో యూనిఫామ్స్ ఇచ్చేయాలి జూన్లో కానీ ఇప్పటి వరకు యూనిఫామ్లు కుట్టిన వాళ్ళకి బిల్లులు ఇవ్వలేదు ఇది రాష్ట్ర ప్రభుత్వం యొక్క ఆర్థిక స్థితికి అద్దం పట్టేటువంటి వ్యవహారం ఆరోగ్యశ్రీకి డాక్టర్ల బిల్లు ఇవ్వక ఆరోగ్యశ్రీ నిలుపుదల చేస్తానంట ఇది మీ పేపర్లో వచ్చింది నేను ఎందుకంటే దిగువ స్థాయి విషయాలు చెప్తున్నా రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితి గురించి ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఈ పోలవరం యాత్రలు ఏంటి ఈ బీసీ యాత్రలకు బస్సులు ఉపయోగించడం ఏంటి ఈ మహిళలకు సెల్ ఫోన్లు ఇస్తానని నన్ను మీరు రక్షించండి నేను మీ అన్నగారినని వీళ్ళందరికీ సెల్ ఫోన్ ఇస్తే వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది పదివేలు ఇస్తే వాళ్ళందరికీ తెలుస్తుంది డైరెక్ట్గా తెలిసిపోతుంది కదా దానికి మళ్ళీ యాత్రలు ఎందుకు బస్సులు ఎందుకు మీరు ఏ కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేస్తే ప్రజల దగ్గరికి ఆటోమేటిక్గా చేరుతాయి దానికి మరొక అదనంగా ఖర్చు ఎందుకు ఆర్థిక దిగ్బంధంలో ఉన్న పరిస్థితుల్లో అదనపు ఖర్చు ఎందుకని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా ముఖ్యమంత్రి గారిని మన జిల్లాలో ఉన్నటువంటి పోలవరాన్ని ఏ విధంగా బస్సులు పెట్టి చూపించడానికి నైతిక హక్కు తెలుగుదేశానికి ఉందండి ఏం సంబంధం ముఖ్యమంత్రికి పోలవరం గురించి పోలవరం అతను కట్టలేడు అనడానికి ఇంకొక ప్రబలమైనటువంటి నిదర్శనం రెండు ఎత్తుపోతల పథకాలు కట్టాడు ఆయన నేను పోలవరం కట్టలేనని కాబట్టి ఒక మార్క్ ఎవిడెన్స్ ఆయన నెంబర్ వన్ పుష్కర ఈస్ట్ గోదావరి నెంబర్ టూ తాడిపూడి వెస్ట్ గోదావరి నేను పోలవరం కట్టలేను అని చెప్పడానికి నేను పోలవరం కట్టడానికి నాకు అర్హత లేదని ప్రకటించినటువంటి వ్యక్తి ఎవరన్నా ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు ఈవేళ పోలవరం నాది 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 అని కేంద్రం ఏడు వేల కోట్లు నిధులు ఇస్తే కేంద్రం ఏడు వేల కోట్లు నిధులు ఇస్తే రాజ్యసభలో ముండుపు ముంపు మండలాన్ని ప్రవేశపెట్టి దాని ఆర్డినెన్స్ని మోడీ గారు తీసుకొస్తే నీకు దొమ్మేటి నీకు హక్కేటి నీకు నైతిక హక్కేటి అట్న చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎవరు ఏది ఇచ్చినా అది నాది అంటాడు నేను మహిళా సంఘాలు నేనే ఇచ్చానంటాడు డ్వాక్రాని ఇచ్చింది పివి నరసింహారావు దమ్ముంటే ఛాలెంజ్ చేస్తున్నా ముఖ్యమంత్రికి డ్వాక్రాని ప్రవేశపెట్టింది పివి నరసింహారావు 